in Halzenbeck bei Hamburg verliert ein Busfahrer die Kontrolle über seinen Linienbus. Der schießt dann quer über eine Kreuzung und kommt erst an einer Hauswand zum Stehen. Und dabei hat der Mann noch Glück, denn der Holzpfosten eines Carports verfehlt nur ganz knapp seinen Kopf. Quer über eine Kreuzung, durch einen Vorgarten gegen die Hauswand. Erst an der Mauer eines Reihenhauses kommt der Linienbus zum Stehen. Ein Albtraum für die Businsassen. Die Fahrt mit der Linie 185 endet mit einem schlimmen Unglück. Juri Murdet macht sich sofort auf den Weg. Sein Sohn war im Bus unterwegs. Es, es ist in meinem Leben wirklich zum ersten Mal so etwas Schlimmes passiert, was ich gesehen habe oder sehe jetzt noch. Und deswegen also, hat mich sehr stark betroffen. Vor allem, ich wusste nicht, was mit meinem Sohn wirklich passierte. Er hat gesagt nur, dass er blutet, aber nichts weiter ist. Der Sohn von Juri Murdet und fünf weitere Insassen sind leicht verletzt. Der Busfahrer und eine Passagierin erleiden schwere Verletzungen. Die Bewohner des Doppelhauses waren zum Glück während des Unfalls nicht zu Hause. Sie hatten einen Ausflug an die Ostsee gemacht. Ich habe einen Schock gehabt. Oder bin ich? Ich bin immer noch unter Schock. Ich bin nach Hause gekommen. War bei meinem Großvater an der Ostsee und dann waren die ganzen Feuerwehrautos hier und Schrecklich einfach. Und der Gedanke, wenn ich mit meiner Tochter oder mit meinem Mann hier gewesen wäre, dann... Der Bus hat die Hausecke mit dem Carport voll erwischt. Im Zimmer, in dem sonst abends die Tochter spielt, liegen Trümmer und Scherben. Der Busfahrer wird durch die Wucht des Aufpralls hinter dem Steuer eingeklemmt. Ein Balken des zerstörten Carports verfehlt ihn nur knapp. Vermutlich hatte er einen Schwächeanfall. Das ist ein sehr grauenhaftes Bild. Der Busfahrer ähm, war eingeklemmt, ähm, ist jetzt von den Rettungskräften und von dem Notarzt stabilisiert worden, besteht nicht, steht nicht mehr in Lebensgefahr, ähm, hat Glück gehabt. Mitarbeiter des THW müssen erst das Gebäude absichern, bevor der Bus herausgezogen werden kann. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 300.000 Euro.